हजुर नमस्ते मरुपेश साचार्य तपाईला मेरो इस यूट्यूब चैनल मा हार्दिक स्वागत गर्दा छु साथेरु मैले तपाईला इस वीडियो मा त्रिभुवन युनिवर्सिटी बीबीएस फोर्थ इयर फाइनेंस ग्रुप को फंडामेंटल अफ इन्भेस्टमेन्ट को युनिट 7 7 मा रहेको कमन स्टक एनालाइसिस एन्ड भ्यालुएसन को न्यूमेरिकल सिकाउने छु यस भिडियो मा तपाई यस भिडियो लाई अन्तिम सम्म नकाटेर हेरिदिनु होला मैले तपाईलाई ओल्ड एज गोल बाट 2076 क्वेशन नम्बर 19 मा सोधेको क्वेशन देखाइ रहेको छु टीम को फाइनल एग्जाम मा आको हो 15 मार्क्स मा आउने गर्दछ तपाई सँग ओल्ड एज गोल छ भने हेर्नु होला छैन भने यो क्वेशन लाई स्क्रिनशट गरेर राख्नु होला यो क्वेशन चाहिँ तपाई राम्रो सँग सुरु मा पढ्नु होला मैले चाहिँ क्वेशन पढ्न चाहेन किन भन्दाखेरि मैले क्वेशन पढि सकेको छु अब मैले चाहिँ अब तपाईले सिधा यो क्वेशन लाई कसरी सल्भ गरिन्छ भनेर त्यो सिकाउने छु तपाई चाहिँ एकचोटि क्वेशन लाई राम्रो सँग पढ्नु होला है त साथीहरु साथीहरु तपाईले मेरो यस च्यानल लाई अहिले सम्म पनि सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने कृपया मेरो यस च्यानल लाई अहिले नै सब्स्क्राइब गरेर बेल आइकन लाई पनि प्रेस गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु अब म तपाईलाई यसको सोलुसन तर्फ लिएर जादैछु हजुर सोलुसन अब सोलुसन मा सबैभन्दा पहिले क्वेशन ले हामीलाई गिभन मा के के कुरा दिएको छ त्यसलाई हामीले लेख्नु पर्छ अब यो क्वेशनले हामीलाई रिस्क फ्री रेट जसलाई आरएफ भनिन्छ 5% दिएको छ अनि एभरेज स्टक रिटर्न भनेको मार्केट रिटर्न हो जसलाई आरएम भनिन्छ यो 15% दिएको छ अनि करेन्ट डिविडेन्ड करेन्ट डिविडेन्ड जस्ट पेड डिविडेन्ड हैन रिसेंटली पेड डिविडेन्ड अथवा तिरिसकेको डिविडेन्डलाई डिनोट भनिन्छ यो दिएको छ रुपीस 10 अनि बीटा कोफिसिएन्ट अफ स्टक जसलाई बीटा एस भनिन्छ त्यो दिएको छ 1 अनि सुपर नर्मल डिविडेंड ग्रोथ रेट फर कमिंग 2 इयर्स जीएस भनेको दिएको छ 20% यो 20% भनेको 0.20 यसरी 2 वर्ष सम्मको लागि हैन 2 वर्ष सम्मका लागि डिविडेंड को रेट यति भनेर यसरी तोकेरै दिन्छ भने त्यस्तो अवस्थामा त्यसलाई हामीले भन्ने गर्छौ सुपर नर्मल ठीक छ नि सुपर नर्मल ग्रोथ रेट जस्तो एक वर्षका लागि तोकेर दियो दुई वर्षका लागि तोकेर दियो तीन वर्षका लागि तोकेर दियो भने त्यसलाई सुपर नर्मल ग्रोथ भन्ने गरिन्छ त्यसैले अहिले चाहिँ हामीलाई यहाँ दुई वर्षका लागि दिन्छ भने त्यो सुपर नर्मल ग्रोथ रेट हुन जान्छ कति भन्दाखेरि 20% सुपर नर्मल ग्रोथ रेटलाई चाहिँ जीएस ले जनाउनु होला अनि त्यसपछि अर्को कन्स्टन्ट ग्रोथ रेट जी जो हामीले दिएको छ 5% यो भनेको 0.05 अब 2 वर्ष सम्म है 2 वर्ष सम्म चाहिँ तोकेर दियो 20% हुन्छ भनेर त्यसपछि सधैं भरिको लागि चाहिँ 5% दिन्छ भने अब जस्तो जस्तो सधैं भरिका लागि 5% दियो 2 वर्ष सम्मका लागि 20% भन्या छ अब यो 2 वर्ष भन्दा पछि सधैं भरिको लागि चाहिँ 5% दिन्छ भने त्यो चाहिँ कन्स्टन्ट ग्रोथ रेट जी हो 5% 0.05 अनि यो क्वेशनले हामीलाई ए मा सोधेको छ रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न के एस सोधेको छ यो क्वेशन को नेचरलाई हामीले हेर्ने हो भने यो क्वेशन बाट अब हामीले के एस निकाल्दा खेरि क्यापिटल एसेट्स प्राइसिंग मोडेल अन्तर्गत हामीले के एस निकाल्नु पर्ने हुन्छ अब क्यापिटल एसेट्स प्राइसिंग मोडेल सीएपीएम अनुसार एक्सपेक्टेड सरी रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न के एस निकाल्ने फर्मुला हुन्छ आरएफ प्लस टाइम्स आरएफ माइनस सरी आरएफ प्लस आरएम माइनस आरएफ इनटू बीटा एस रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न के एस निकाल्ने फर्मुला हुन्छ आरएफ प्लस आरएम माइनस आरएफ इनटू बीटा एस अब आरएफ भनेको 5% क्वेशनले दिएको छ अनि आरएम भनेको 15 माइनस आरएफ भनेको 5 त्यस अनि इनटू बीटा एस भनेको 1 अब यो यसलाई तपाईले क्याल्कुलेसन गर्नु भयो भने यसबाट आउने छ रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न के एस 15% हेंस रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न ऑन एचपीसी स्टॉक इज 15% आंसर यो हामीलाई ए मा सोधेको क्वेशन को आंसर हो अनि क्वेशन ले अर्को हामीलाई बी मा के सोधेको छ भन्दा खेरि व्हाट इज द एक्सपेक्टेड डिविडेंड पर शेयर ऑन एचपीसी स्टॉक फॉर नेक्स्ट 2 इयर्स अब इयर 1 र इयर 2 को एक्सपेक्टेड डिविडेंड कति भनेर सोधेको छ है त अब हामीले चाहिँ यहाँ इयर 1 को डिविडेंड र इयर 2 को डिविडेंड निकाल्नु पर्ने छ बीमा अब यहाँ बीमा हामी जान्छौ एक्सपेक्टेड डिविडेंड पर शेयर अन एचपीसी स्टक फर इयर 1 इयर 1 को लागि अब निकाल्नु पर्यो डी1 भनेको अब डी1 निकाल्नु को लागि इयर 1 को डिविडेंड भनेको डी1 हो डी1 निकाल्ने फर्मुला हुन्छ डी नट इन्टु 1 प्लस जीएस है 
जी न भर जी एस लेखिए क्या भादा खेल यहाँ हेन लाइन वन डी डी नट इंटू वन प्लस जी एस लेखे जी एस केखे भादा खेल वन इयर रू इसम सुपर नर्मल ग्रोथ रेट जी एस नई यूज कर हमें ते भर अभी डी नट बनेसन ने हमें दिखे टेन तेगरी वन प्लस जी एस मत यहाँ थी नहीं जी एस जीरो पॉइंट टू जीरो यहाँ जीरो पॉइंट टू जीरो राखे अब इस तब कलकुलेसन कर इसको आने रुपीज टुवेल्व ठीक है एक्सपेक्टेड डिविडेंड फर इयर वन को लगी कति आगे टुवेल्व आगे एंसर अभी अर्क एक्सपेक्टेड डिविडेंड पर सेयर अन एचपीसी स्टक फर इयर टू अब इयर टू वाने डी टू हो अब डी टू निले फर्मुला फिर हो डी वन टाइम्स वन प्लस जी एस फिर इस जी एस कयो भाला हाई तो जी कि आए जी एस कयो भाला जो इयर टू सम सुपर नर्मल ग्रोथ मोडल ठीक है सुपर नर्मल ग्रोथ मोडल जीरो पॉइंट टू जीरो भर जी एस राख् पर्व टू इयर्स अब अब थ्री इयर्स देखि हमें जी राख जी राख् पाइन अब राखी हाल फिर डी वन बने को यहाँ मत आयो टुवेल्व ये टुवेल्व यहाँ राख ते प्लस सरी टुवेल्व टाइम्स वन प्लस जी एस को टू जीरो अब इस तब कलकुलेसन कर इसको आने रुपीज फोर्टीन पॉइंट फोर एंसर ये आग डी वन से हम टुवेल्व आयो डी टू चाह फोर्टीन पॉइंट फोर आग बी को बी में हमें सोधे थी अभी अर्क हमीर सी में इसलिए के सोधे क्वेश्चन ने भादा खी एट व्हाट प्राइस द स्टक इज एक्सपेक्टेड टू सेल एट द एंड अफ इयर टू भो अब इयर टू में तो प्राइस को कति होने सोधे है प्राइस को वाल्यू अब तो हमें निल्न पे फिर सी नंबर में एक्सपेक्टेड प्राइस अफ द स्टक एट द एंड अफ इयर टू अब इयर टू को स्टक को प्राइस पी टू हो पी टू निने फर्मुला हो डी टू टाइम्स वन प्लस जी डिवाइड के एस माइनस जी हे अब इसमें के होता भादा खेल अब हमें ठीक है इयर इयर टू को अंतिम बार से हमें जी यूज करना पाँच एट द इयर अफ एट द एंड अफ इयर टू भाषा है अब हमें जी एस ये जीरो पॉइंट टू जीरो यूज करतेन क्यों भादा खेल अब दुई वर्ष को अंतिम बा हमें जी लाई यूज करने ठीक है नहीं एक्सपेक्टेड प्राइस अफ द स्टक अफ एट द एंड अफ इयर टू पी टू निने फर्मुला हो डी टू टाइम्स वन प्लस जी डिवाइड के एस माइनस जी अभी डी टू बने अगड़ी हमने निले थे बी नंबर को लास्ट में कति निले थे भादा खेल फोर्टीन पॉइंट फोर टाइम्स वन प्लस जी वाने जीरो पॉइंट जीरो फाइव ठीक है जीरो पॉइंट जीरो फाइव यह कंस्टेंट ग्रोथ रेट यहाँ यहाँ माथि दिए थी ते यूज कर जीरो पॉइंट जीरो फाइव अभी डिवाइड के एस कोईसन ने हमें के एस कति दिए थे भादा खेल कोईसन ने हमें दिए थे हमें ए नंबर में लेकर निले थे ए नंबर में के एस हमें निले थे फिफ्टीन पर्सेंट तो जीरो पॉइंट वन फाइव हो माइनस जी कोईसन ने हमें दिए थे जीरो पॉइंट जीरो फाइव अब इस तब कलकुलेसन कर इसको एंसर आने रुपीज वन हंड्रेड फिफ्टी वन पॉइंट टू एंसर पी टू है एक्सपेक्टेड प्राइस अफ द स्टक एट द एंड अफ इयर टू पी टू को एंसर आगे वन हंड्रेड फिफ्टी वन पॉइंट टू एंसर साथी यो सी में सोधे थी ते पी अर्क डी में अब यह क्वेश्चन ने हमें डी में के सोधे थी भादा खेल व्हाट इज द फेयर वाल्यू अफ दिस स्टक भो अब तो स्टक को एक्चुअल प्राइस कति हमें सोधे फेयर प्राइस अब डी में फेयर वाल्यू अफ स्टक एट टुडे एक टू व्हाट अब इसमें अब फेयर निल्दे अब हमें फेर सुपर नर्मा ग्रोथ मोडल बा निने क्या खेल फेयर को पिनट निल्न पे है फेयर वाल्यू टुडे को प्राइस पिनट हो तेल फेयर वाल्यू अफ स्टक एट टुडे पिनट को फर्मुला भैन अब फिर हम सुपर नर्मल मोडल बाट नि पर्व क्या भाई सुरूदी पिनट देखि निल्दा खेल तो डी वन देखि सुरू होना अब यह पिनट को फर्मुला हो सुपर नर्मल ग्रोथ मोडल अनुसार डी वन डिवाइड वन प्लस के एस का पावर वन प्लस डी टू डिवाइड वन प्लस के एस का पावर टू प्लस पी टू डिवाइड वन प्लस के एस का पावर टू अब यह डी टू अंतिम में डी टू पी टूसम मत हम कौ भाला सुपर नर्मल ग्रोथ पीरियड योगन में टू इयर्स ते भर टू इयर्स मत गए 
उसले भनेको थियो नि त हैन सुपरनोमा ग्रोथ जस्तो 2 इयर्स सम्म कति 20% भनेर 2 इयर्स सम्म 20% डिभिडेन्डको रेट तोकेर दिन्छ भने त्यस्तो अवस्थामा सुपरनोमल मोडेल हुन्छ 2 इयर्स सम्म हामीले तोकेरै दिएको छ भने 2 इयर भनेको सुपरनोमल ग्रोथ पीरियड हो सुपरनोमल ग्रोथ पीरियड जति इयर्स सम्म दिएको छ त्यति इयर्स सम्म हामी जानु पर्छ यो क्वेशनमा दुई दुई वर्ष सम्म सुपरनोमल पीरियड भएको हुनाले लास्टमा हामी अन्तिममा चाहिँ d2 p2 सम्म जानु पर्छ अब फेरि भ्यालु पुट आउट गर्दि गरिदिनुहोस् अब d1 भनेको अगाडि हामीले b मा निकालेको 12 डिवाइड 1 प्लस ks भनेको हामीले क्वेशनको a मा निकालेका थियौ 0.15 15% आथ्यो हैन प्लस d2 भनेको क्वेशनको हामीले b मा निकालेका थियौ अ 14.4 डिवाइड 1 प्लस ks भनेको ks भनेको हामीले क्वेशनको a मा निकालेका थियौ 15% त्यो भनेको 0.15 का पावर 2 प्लस p2 भनेको अगाडि अगाडि हामीले c मा c नम्बर मा निकालेका थियौ 151.2 डिवाइड 1 प्लस ks भनेको 0.15 का पावर 2 अब यसलाई तपाईले क्याल्कुलेसन गर्नु भयो भने इसको रुपीस आउने सा 135.65 135.65 65 एक Hence fair value of stock at today is rupees 135.65 answer यो आम्रो D मा स्वधेको question को answer हो और को यो question ले आमले E मा केस वच्छा बन्दा खेरी If the stock is currently trading at rupees 135 30 for share would you prefer to buy the stock bhanyo yadi market ma yo stock ko price 130 ma 130 ma trading bhai rahako cha bhane aba yo kinna ko lagi ke dinchau prefer garcha ki gardeno bhanera sodheko cha haina jasto hamro yo hamro yo stock ko fair athwa actual price kati aako cha bhanda keri 135.65 aako cha अनि यसले मार्केटमा कति ट्रेडिङ भइरहेछ भन्दाखेरि 130 मा ट्रेडिङ भइरहेछ भनेपछि हाम्रो भ्यालु हो कति एक्चुअल मा हाम्रो भ्यालु हो 135 तर मार्केटमा ट्रेडिङ भइरहेछ 130 मा भनेपछि कम मा ट्रेडिङ भइरहेछ भनेपछि हामीले उठाउनु पर्ला नि त किन्नु पर्ला ठीक छ नि कम मा ट्रेडिङ भइरहेछ भने किन्नु पर्ला किन भन्दाखेरि हाम्रो मार्केटको आज आजको मूल्य कति भन्दाखेरि त यो 135 हो शेयर लाइसे किन्नु पर लाइन तेसे लिया भाम लिया लिया भाम लिया लेखनु पर निशा इन नमर मा If the stock is currently trading at rupees 130 for share I would prefer to purchase the stock because market price is lower than actual price that is rupees 130 less than 135.65 इस रे लेखनु वाला साथ यहरू एक दमाई साजी ही लो कोईशन छा अ हामीले चाहिँ सबै आन्सर निकालि सकेका छौ तपाईले के बुझ्नु भएको छैन भने फेसबुकमा जानुहोस् फेसबुकको सर्च बारमा गएर सर्च गर्नुहोस् आई ए एम आर यु पी ई एस एच ए सी एच ए आर वाई ए आई एम रुपेश आचार्य सर्च गर्नुहोस् मेरो फेसबुक पेजमा डाइरेक्टली जानु हुनेछ अनि तपाई मलाई मेसेन्जर मार्फत कन्ट्याक्ट गरेर पनि सोध्न सक्नु हुनेछ नजानेको कुराहरु वीडियो हरु बेस कलाकी तो पहले धीरे-धीरे धन्यवाद ये दी तो पहले ये वीडियो हरे रहता पहले की कुरा बुजुर्ग भागो सब अपने धीरे बंदा धीरे साथी और लाई शेयर करे अपने हेल्प करी दिन वाला चैनल लाई सब्सक्राइब करने भागो सही ना अपने अहिले चैनल लाई सब्सक्राइब करे रह सपोर्ट करने वाला बंदे अहिले को लाकी 